Good evening, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening. Good evening. Well, good evening, everyone. teacher. Hi, hi, good evening. Hello again. Hello again. We are here again. Yes. Hello again. <laughs> all right, all right. It's good to see you people. Thank you very much for joining today's session, the first session. All right. Thank you. Thank you very much for being here. Les agradezco mucho que estén acá todos. Bienvenidos, bienvenidos. Welcome. We are going to start right now. Okay, muy bien, muy bien. ¿Cómo están? How are you? How is everything? ¿Cómo están este miércoles? Cansados. Nice. Con, con mucha, mucha energía. <laughs> Motivados. <laughs> all right, all right. Okay. Very good, very good. Uh, well, conozco a unos que están acá. Ya, ya los conozco a algunos. Otros no. Son nuevos. O nuevos para, en mi, en mi caso son nuevos. Ya conozco a algunos, así que bienvenidos los nuevos y los que estaban antes también, bienvenidos todos. Gracias por unirse a la primera sesión. Okay. Ahora iniciamos con lo básico. Ok, I'm going to explain to you the rules. The suggestions, the recommendations, the requirements of the module. Okay, les comentaré, lo leeré y les mostraré los requisitos, las reglas a seguir, las actividades, las evaluaciones, etcétera, todo lo que haremos en el módulo número 5. Okay, bienvenidos todos. Hoy iniciamos el módulo número 5 y vamos a iniciar el día lunes, pero. Realmente no, no, no sé por qué no se pudo, pero estamos acá el día miércoles iniciando, ¿ok? Vamos a iniciar. Ahora, primero con, iniciamos conmigo. Mi nombre es Mauricio Ernesto Cidarán, ¿ok? Y bueno, soy maestro de inglés. Trabajo en una escuela pública para el gobierno acá en Usulután, en Jiquilisco. Y pues he trabajado en algunos sectores privados, algunos lugares privados y públicos también, aparte de la escuela que, la que trabajo ahora. Y si pueden ver acá, he participado en algunas, algunos eh, eventos como congresos, conferencias, unas uh, actividades en la, en la universidad, etc. Okay. Ese soy yo, mi nombre es Mauricio, un placer para todos. Okay. Soy licenciado en idiomas. Eh, bueno, comencé a dar clases en 2016. Okay. Ya tengo varios años de, de, de estar dando clases. Aquí estamos, ok. Muy bien. Un gusto a todos. Quiero ver quiénes están acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Permítanme. Ok. Tenemos Marvin, Raquel, Denise, Mayra, Verónica, uh, Paola, Brian, Cristian, Jorge, Andy, Edwin, Ismael y Ana. Un gusto a todos. Un gusto, un gusto, un placer. Sí. Okay. Muy bien, muy bien. Espérame, que se congeló. Aquí, que se congeló. <risa> Ok, muy bien. Iniciemos con tareas y evaluaciones. Ok, ya sabemos que las tareas y las evaluaciones están en la plataforma. Todo esto que está acá está en la plataforma. Veamos, dice al principio acá. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Ok? Acá está. 80% es el mínimo, es el mínimo para poder completar todo sin ningún problema. ¿Ok? Si usted obtiene el 100, mucho mejor. El 100 es el, el, que, el que esperamos que obtengan todos. El 100%. ¿Ok? 100%. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase, ¿ok? En esta parte es muy importante para no acumular tareas de la semana o de la sección 1 o de la unidad 1. Es recomendable o sugerible hacer las tareas 
cada día después de la clase o el siguiente día en la mañana antes de las, de las 8 o durante el día también se puede. ¿okay? Si usted quiere adelantar tareas, también se puede. Tal vez uh, tenga algún problema con algún tema, así que es, mejor, es recomendable hacerlas después de la clase. Pero si usted tiene, maneja el tema o tiene, uh, bueno, sí, si maneja el tema, pues puede adelantarse sin ningún problema. Dice, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada martes, dice, a la medianoche, ya que este registro será enviado, es enviado, perdón, a ISA por semanalmente. Ok, sí, ahí está. Cada martes, ok, cada martes. Iniciamos un día miércoles la semana, perdón, el módulo, es este día, día miércoles, y recuerde que cada unidad o cada sección en la plataforma dura cinco días o una semana completa. Ok, cinco días hábiles, me refiero. Ok, entonces iniciamos miércoles, miércoles, jueves, viernes, lunes y martes. Entonces vamos a concluir la sección 1 el día martes, o cada sección será, será completada o concluida el día o los días martes. Ok, justo como está acá. Dice, la fecha límite para terminar el examen medio, el midterm, es el martes 22 de agosto, antes de la medianoche. Okay. Este examen es el examen de, que se hace en la sección 2 o en la semana número 2 o la segunda semana. Okay. Martes 22 de agosto es el último día para poder tenerlo completo. Dice, la fecha límite para terminar el examen final, de final exam, es el martes 5 de septiembre. Okay. Uh, estamos muy lejos de esto. Uh, estamos bastante lejos de este, de este 5 de septiembre. Muy, muy lejos. Ok. Ese será el último día de clases o la última sesión es el martes 5 de septiembre. Ok. Y el manual puede ser descargado de la plataforma y no usamos ningún material de terceros porque pueden uh, reclamar copyright en YouTube. Ustedes saben, y pueden votar el video, tirar el video y, y, o eliminarlo. Entonces, perdemos esa sesión. Así que evitemos también nosotros... Uh, agregar o incluir ese tipo de material de terceros. Ok. Ahora, muy bien. Veamos acá, dice requisitos o requerimientos, el nombre completo al conectarse a la plataforma. Ok. Nombre completo, dice, al estar conectado a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Luego de su nombre. Ok, sí. Creo que no hay ningún oyente acá. Ahora, en el caso de que alguien esté ocupado el día de sesión o por trabajo, por uh, cuestión de familia, cualquier inconveniente, usted puede ponerle la palabra oyente al principio, ok, y eso me dará a entender a mí que está ocupado o que no está disponible en ese momento. Ok, muy bien. Dice cámara encendida. Uh, en toda la sesión, en toda la sesión, es, es, es casi imposible hacer eso porque la cámara uh, hace que el internet o el wifi sea muy lento o los datos sean más lentos. Entonces, si ese es el caso, avíseme antes, uh, teacher, tengo internet lento, wifi lento o datos lentos, ok, apagar la cámara unos cuantos minutos. Entonces, me avisan antes para ya tener conocimiento de que, de que por eso la han apagado. Ok, sí. Ahora, muy bien. Dice acá, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Acá todos estamos en silencio, ok, o en mute. Todos estamos con el micrófono ap ap apagado. Si alguien lo enciende por error o, o se olvida apagarlo y hay mucho ruido, siempre percátese que esté apagado para que no perjudique ninguno, a ninguno de nosotros, ok, ni a mí ni a la, ni a la clase en general. Porque a veces uh, estoy hablando yo y hay un micrófono encendido y hay mucho ruido, entonces perturba toda la, toda la clase o la explicación o lo que estemos haciendo. ¿okay? Entonces tener, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y la participación activa. ¿okay? Veo acá que hay muchos con cámara apagada. Si yo veo que están con la cámara apagada, igual les hablaré, los llamaré para que participen. ¿okay? Sí. Así que no se salvan. <risa> Muy bien. Preguntas por el momento. 
o hasta el momento? Preguntas, preguntas. ¿Alguna pregunta? No, estamos bien. Yeah. Ok, clear, excellent, muy bien, muy bien. Seguimos acá, ahora veamos la asistencia. Con respecto a la asistencia, dice acá, asistencia al 100% de las clases. Cumplir con los 120 minutos de clase, perdón, de clase genera asistencia efectiva por cada sesión, por cada sesión, ¿ok? Eso quiere decir que si usted viene acá, se conecta a las ocho y media y se retira a las nueve, automáticamente se le marcará solamente media hora de sesión, ¿ok? Media hora de sesión, aunque yo ya, ya le haya pasado lista, o haya, sí, sí, aunque haya pasado lista, y se retira en media hora o en una hora, solo marca el tiempo que estuvo conectado. ¿Okay? Si es un minuto, será solamente un minuto. ¿Okay? Si son cinco, cinco. Si es una hora y media, o una hora y media. ¿Okay? Así se maneja. Así que procuren estar acá toda la sesión. Si en dado caso no pueden estar toda la sesión, lo que pueden hacer es dejar el teléfono conectado con, con su acá activos. Solo avísenme antes, profe, mire, no puedo estar en este momento por, por esta razón o esta otra razón. Y yo pues entenderé. Dice que la asistencia se toma en dos ocasiones. Mínimo a las 8 y 20 y a las 9 y 40. ¿Ok? Entre 8 y 10 a 8 y 20 será la primera vez. Y entre 9 y 40 a 10 será la siguiente vez. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. A las 10 en punto, bueno, de 10 en punto a 10 y 10, hay sesiones individuales para cada uno de ustedes para poder aclarar cualquier duda, cualquier pregunta de los temas que hemos visto o de cualquier tema de inglés. Cualquier pregunta que usted tenga, duda que, te, que usted tenga, okay, tendrá su turno para quedarse. Cada, cada día, ¿ok? Dice, sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado a 10 minutos al concluir cada clase para aclarar dudas con su facilitador, ¿ok? Iremos por orden de lista, ¿ok? Así iremos, por orden de lista. Para que no se perjudique o, o, o se haga un desorden. Permisos no disponibles, ¿ok? Permisos no disponibles. Okay. Procuremos quedarnos, el, el día que les toque, procuremos quedarnos a 10 minutos, ¿ok? Eso es 10 minutos, solo son 10 minutos que se tienen que quedar. Seguimos. Ahora, en Zoom, ya sabemos cómo se maneja el Zoom. Tenemos el botón silencio, que es para el micrófono, que, o es mute. Tenemos la cámara, el chat. Yo uso mucho el chat, también uso mucho breakout rooms, ¿ok? Que son los grupos individuales. Los uso bastante. El botón ask for help. Si le quieren ayuda, pues pregúntenme. Y recordemos el respeto ante todo. Creo que esto está más claro que, que la horchata. <ríe> ok, veamos acá. Dice semana 1, sección 1 o unidad 1. Como usted quiera manejarlo. Semana 1, sección 1 o unidad 1. La sección 1 inicia desde este día. Acá está miércoles 9 de agosto hasta el martes 15. La sección 2 será desde la siguiente semana. Miércoles 16 hasta de agosto, perdón hasta el martes 22. La sección 3 o unidad 3 inicia el miércoles 23 de agosto hasta el martes 29 y la última unidad o sesión inicia el miércoles 30 de agosto hasta el martes 5 de septiembre. ¿Ok? En el, puede que en algún caso en algún día se dé, se dé algún inconveniente, esperemos que no, con alguna sesión se suspenda por, por la energía, por el wifi, por la lluvia, por cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, esto, esto que está acá pueda que cambie. ¿okay? Esperemos que no cambie y, y concluyamos todo a la perfección. ¿Ok? Ajá. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Ahora pregunto. ¿Quién no está o quién está? Bueno, ¿Quién está y quién no está en el grupo de WhatsApp? Recordemos que hay un grupo de WhatsApp, ese ha sido enviado a su correo, el enlace me refiero, ha sido enviado a su correo, le dan clic al enlace y lo, lo va a enviar o reenviar hacia el grupo de WhatsApp. Okay. Si no están, uh, pues 
busquen el correo, ahí estará ese link que lo va a reaccionar hacia WhatsApp, hacia WhatsApp. Ok, ahora, otra pregunta, ¿quién tiene acceso y quién no tiene acceso a la plataforma? ¿Estamos todos bien con la plataforma? Eh, buenas noches, eh, buenas mi nombre noches. es Edwin. Este, yo por el momento todavía no he hecho la inscripción, no sé si hay un límite de tiempo para hacerla o algo así. Te no? conozco si hay un límite, pero debería hacerlo este día o el día de mañana. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Okay, Solamente sería entonces. Okay. ¿Alguien más? No, ok, muy bien, muy bien. Ok, excelente. Iniciamos con esta pregunta. How have you been? ¿Cómo han estado? Dice, how have you been? Oh, perdón, perdón. La pregunta más importante. ¿Cómo hacemos? ¿Español, inglés, 50 y 50, 90, 10 o 100% inglés? ¿Qué prefieren? O 90, 10, 80, 20. O 100 en español. <ríe> imposible, imposible. 80, 20. Ok. Ok. 90, 10. 90, 10 dicen, ok. <ríe> muy bien, muy bien. Manejémoslo 85 en inglés, 15 de español. Okay. 90 no... en español, 10 en inglés. No, así no se puede. Ok, muy bien, muy bien. Ok, excelente. Entonces iniciamos. ¿Cómo han estado? How have you been, guys? How have you been? You've been tired, sleepy, happy. Tell me. I think uh, maybe I uh, I'm tired of because I was working all the day, so maybe tired. I'm sorry. <laughs> You're tired. You work the whole day. Sí, sí. Estamos cansados todos, creo, verdad? Es 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 uh, It's Wednesday. It's Wednesday. It's the middle of the week. We are tired. We're sleepy. I understand. I understand. Okay. <laughs> Very good. All right. Oh, do you have the book? Tienen el libro. Do you have the book, people? Yes? No? Yes. Uh, I think I think someone someone shared the book in the WhatsApp uh, in the WhatsApp group. Uh let me see. Uh hold on. Yes, somebody shared the book. It's there. Lo he reenviado. Can you see it? Okay. It's in the WhatsApp group. In the WhatsApp group. Lo pueden ver. Ahí está. Mm, yes. 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 Okay, yes. thank you, thank you. Let's begin, let's begin. Let's go to the book uh, and, uh, well, let me stop sharing here. No, I have to take attendance. <laughs> Hold on, let me take attendance. Tengo un segundo, que no sé qué pasa acá. Okay, let's begin. Ana Victoria Galán. Present. Thank you. Andy Ernesto Martinez Mejia. Present. Thank you. Brian David Ramirez Bernal. Present, teacher. Thank you. 
Carlos Alberto Orrego Monge. Carlos, no, ok. Carlos Eliezer Dimas Soriano. I'm here, teacher. Thank you, Carlos. Christian Alexander Rivera Carranza. Present, teacher. Thank you, Christian. Denise Alejandra Zúñiga Aldana. Present. Thank you, Diana Yamilet Maravilla Navas. No? Okay. Okay. Edwin Heriberto Delgado Verdugo. Present. Thank you. Ismael Ernesto Boyat Solís. Present teacher. Thank you, Ismael. Jorge Ernesto Hernández Durán. Present teacher. Present. Yes, yes. thank you, thank you. Ah. Han cambiado ese, ¿no? Y no sé quién es quién. And on ten and eleven. Marvin Jose Cortez Rodas. Present teacher. Thank you, Marvin. Mayra Elizabeth Lazo Escobar. Present. Thank you, Paola Geraldine Santa Maria Ramirez. Here. Thank you, Paola. Raquel Elizabeth de la Rosa Rodríguez. Present. Thank you, Raquel. Ricardo Douglas López López. Ricardo Douglas López López. No, ok. Sandra Ives Mendoza de Flores. Present teacher. Thank you, Sandra. Sara Rachel Salazar de Cosme. Present teacher. Thank you, Sara. Verónica Lisset Portillo de Castro. Present teacher. Thank you, Verónica. And Jancy Andrea Solortano Castro. No, okay. Mm. Okay, excellent. All right. Let's begin. We are we are on page number nine. Open your books on page number nine. Yes, on page number nine. Are you there on page number nine? Yes, yes, yes. yes. Okay, thank you, thank you. Look at today's objective. I will be able to mark steps in a process. I will be able to mark steps in a process. Okay, yes. Muy bien, muy bien. Let's begin. What do you know about manufacturing? What do you know about manu manufacturing? What is manufacturing, people? Alguien sabe? What is manufacturing? Fabricante. Manufacturar o fabricar. Okay, okay. muy bien, muy bien. Uh, Brian, what do you know about this? Tell me. About manufacturing. Exactly, exactly, yes. Uh, manufacturing, for example, in the factory, if mm -hmm. uh, it's... Uh, fabricate different products, for example, in what manufacturer you said fabricate, no, Man fabricate, no, manufacture, manufacturing. Yes, okay. um, it is a is I create different products in a factory. Okay, it is to create different products in a company. Okay, well, yeah. uh, that's a good opinion, excellent. Let's see what Christian thinks about this. Christian, what do you think about the first question? Or, or what do you know about manufacturing? Uh, 
I'm long. Is Christian there? Yes, I am here. <laughs> Sorry. Este, I think that is the process that the fabric, the, the I don't I don't know fabrica the no, or factory. the company factory ah the factory factory yes. the factory uh, have in the I don't know <laughs> in the yeah, world. Yeah. Okay, okay, that's a good one. That's a good, a good opinion. Very good opinion, Christian. Thank you very much. People, don't get confused. Factory, factory, okay? Factory is fabrica. Y también existe la palabra fabric. Saben que es fabric, ¿verdad? Ahí está en el chat. Ahí se los puse. Fabric. Fabric se, re, se refiere a esto, tela. Okay, no es fabric. It's not fabrica, okay, in Spanish. Fabric is tela. Factory, fabrica. English is crazy. Uh, yes. Okay, excellent. Let's see what uh, Mr. Dimas thinks about this one. Carlos Eliezer, the first one. Hello, what do you know about manufacturing? Mm, I think uh, create or change some the parts of the one product. Okay, create or change some parts of the product. Okay. That's a good opinion. Thank you, Carlos. Excellent, excellent. All right. That's okay, that's okay. Let's continue with the second question. How does your company, you say, how does your company manufacture? Manufacture, fabricar. Es el verbo fabricar. Okay, acá arriba no es fabricar. Aquí es fabricación. Okay, manufacturing, fabricación, manufacture, es fabricar. Crear. Okay, muy bien. Let me see, let me see. Uh, let me ask Sandra. Hello, Sandra. How does your company manufacture? Um, let me see. In our case, um, our company manufacture with, how do you say, steel? With steel? What do you mean? Oh, yeah, yeah, yeah. Okay, I get it, I get it. I understand now. So, yeah, yeah leading, leading, steel leading, I, I'm not sure. How do you say soldadura? Soldadura? Yes. Oh, well, 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 that'll be weld or welding. Welding. Yes. Like welding steel. Yes. Welding steel. Okay. Do you, well, does your company use machines? Um, no. Uh, I, how do you say prepare the um, let me let me I don't remember materia prima raw raw material raw raw material raw material and raw material thank you teacher I use the raw material and prepare, um, for example, accessories, 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 yes, accessories. Um, I prefer do in in our company. Okay, okay, I understand now. I understand. Okay, thank you, thank you, Sandra, for explaining to us how the process is in your company. Let's see what Veronica thinks about this one. Veronica, well, no. Veronica, what is, uh, wait, wait, no, it's not the second question. How does your company manufacture? How does your company manufacture? In my case, my factory manufacture uh, clothing, clothing for kids. Uh, and the dress, uh, for example, and um, such as a dress, 
um, legends. Um, Hold on. Dime un segundo. Voy a apagar el ventilador. Hace mucho ruido el ventilador. Ok. My apologies. Regresé. Can you please repeat, Veronica? Okay. Uh, my company manufacturer manufacturer is correct. <laughs> manufacturer um, clothing for the kids, for example, okay. or or socials, dresses, legends, um, scarf. And what, what kind of machines do you use? No, I... You don't use machines? No, no. Don't, don't, don't use machines. Okay. Okay, I know mm -hmm. every every company, you know, uh, manufactures differently, so no problem, okay, no problem, yes. Okay. Uh, let's see, one more person, one more person, I wanna hear, I wanna hear from Marvin. Marvin? How does your company manufacture? Okay. At first, I don't have a company, but uh, I work for a company, but it's not, it's not manufacturing any. It's not, any it's product. not about manufacturing. It, it, yeah, it's not about a uh, 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 manufacturing like a product. It's uh, like a service because okay. uh, my company is about uh, technology. So, well, technician support so it's like a service no no product okay i understand that's that's okay no problem all right <laughs> it's okay it's okay let's see what uh paola thinks about this one paola how does your company manufacture um i'm working in the same company as marvin so it's it's um we give a service okay super service all right, you provide you provide services. Okay, that's okay. That's okay. Yeah, I understand. I understand. There are some companies that that do not manufacture. You know, it's okay. All right, very good. Do you have any questions or comments, people? Before we continue, no, we're good. Okay, fantastic, fantastic. Let's continue with the second part. In the second part, we have we part we have a, a conversation. We have a conversation over there, and the indication says, "Listen to your teacher, read the conversation, then practice with one of your classmates or partners." Okay, let me read this to you. Let me know at the end at the end of the reading or after I finish reading, you can ask me questions about the vocabulary. Okay. Let me start. Mark, would you explain explain us? Okay, espérenme acá. Está un error ahí. Tiene que ser de esta forma. Espérenme. Explain. I think I chat. Okay, Mark, would you would you explain to us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then, finally, we add ginger. But what about people who, who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and, a, and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. All right. Do you have any questions about the vocabulary? Questions? Or about pronunciation? Yes, teacher. What is the meaning of thick liar? Thick. Thick is, esa palabra es grueso. 
Una capa gruesa, dice. Capa gruesa. Thick layer, yes. Okay, thank you. Yes. More questions? No, we're good. Estamos bien. Uh, sí, una pregunta. Yes. Uh, and the we add thin is the sería como delgado. Oh, oh thin layer. Sí, sí. Yes, exactly. Okay. Thick okay. layer, una capa gruesa. Uh, sorry, thick layer, a capa gruesa. Thin layer, una capa delgada. <laughs> yes. Okay. Okay, sliced. Es cortadas, ok, picadas. Slice. Slice. Esta palabra que está acá son almendras, ok. Um, se pronuncia almonds. La L es silenciosa, o es muda, no se pronuncia la L. No es almonds, ok. No digan almonds, es almonds. Sin la almonds. L. Yes. Okay, okay. Esa L de adorno. <ríe> sí. Ok. Thank Un you. Adorno. All right. Do you have more questions? Yes, teacher. I have a question. Yes, ask me. How, how do you how do I pronounce the second line of Diana? This one? Second line. Um no. Um Diana. Diana. Diana, what? This one? Uh, uh -huh. The second line. The pronunciation line. is, can they eat, eat, eat it? Can they no, eat? Uh, he is pronounced different. Can they eat it? Or they are buried? Uh, okay. uh -huh. No, no. Uh -huh. They eat it. Uh -huh. can, can they eat, they eat it? it? Uh, okay. You can, you can say, you can say, can they eat it? Eat it. Eat it. Pero suena un poquito raro decir eat it. Can they eat it? Se convierte en R, esta T se convierte en R. Can they eat it? Eat it, eat it. Ah, ok, teacher, thank you. It's three people, right? It's three people. Well, I think this is wrong. It's a mistake, un error, pero. <laughs> it's a mistake. I think it's Anna <laughs> over here, not Diana. Ah, ok. I don't know why. Yeah. All right, uh, we, have, we have very limited time right now, so we're going to practice right here, okay, with everyone. Let's begin with uh, Sara. Hello, Sara. <laughs> Hello. Uh, Sara is going to read with Edwin. Yes, thank you, thank you. Corey Royer, Legends Locals. Uh, Corey Royer, Legends uh, Edwin. Yes, with Edwin. Go ahead. Listen to you, your teacher. What? I don't. Señaleme, por favor, que estoy perdida. Yes. Sara, in, Edwin, are, you are, you are on, going to read. You're going to read Anna's, Anna's dialogue. Ah, Mark. Anna, Mark, would you explain? Uh, was the manufacturing processes in March? Yes. Absolutely. Uh, this is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sliced. 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 Sliced almonds. Okay. Remember, this is thick. Thick. Okay, thick. Con, con Z, Z. <laughs> thick. thick. The same thick. happens with thin. Thin, thick. All right? Continue, okay. sorry. Continue, Anna. Sara. Sara, um, continue. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are uh, diabetic? Diabetic. Can they eat? Diabetic. Uh, I'm, Sorry. I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. 
We have a candy bar and bubble gum uh, with zero sugar content. Great. Uh, let's take a look. Let's let's take a look. Okay. Let's take a look. Muy bien, muy bien. Thank you, thank you. Uh, thank you, Edwin and Sara, for your participation. Yes. Let's continue with more people. Uh, Ana Victoria, help us, please. Ana Victoria and Andy Martinez. Anna is Anna and Andy is Mark. Yes. Okay. Mark, Wait, we... hold on. Mark, Andy, are you we... there? Oh, Good yes. night, teacher. Hi, hi I'm hi. here. Excellent, excellent. Thank you. Okay. Go ahead. Ma okay. Mark, would you explain us that the manufacturing process process is Absolutely. This is how we made our dose sealer. First, we add the dye layer of chocolate. Second, second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. ginger. But what about the people who are the diabetic? Can they eat it? I, I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and, bomb, oh, oh, and bumble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Okay, great, let's take a look. Thank you for reading. Remember, uh, I told you with almonds, we do not pronounce the L. The L is silent, okay? It's not almonds, it's Almonds, yes, yes, but uh, hold on for you to see. I'm gonna show you, okay, hold on. As you can see, um, let me show you the, the, the word. Look, can you see it? Lo pueden ver? Yes, 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 it's over here. Look, Almond. Um, the L is not pronounced, okay? The L, Amon, look, it's there, all right? Yes. Do not forget about it. Let's continue, yes. Thank you, thank you, Andy and Anna for your participation. Let me continue with Christian, Christian, and Paola. I am here, teacher. Thank you, thank you. Go ahead, okay. read. Paola mark. and Anna and your mark. Okay, teacher. <laughs> Mark, will you explain to us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we, ma we make our top seller. First, we add a thin layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. I don't know. <laughs> but what about people who are diabetic? Can they eat? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider to consumer and we have other products. We had a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Excellent. Great people. Excellent. Oh, remember here. Diabetic. Diabetic. Oh, como dijo Paola, diabetic. It's okay too. It's okay. Ignoremos, ignoremos la letra A que aparece en medio acá. Ignoremosla. Recuerden que la I se pronuncia I. Die. Diabetic. Ok. Ok. Diabetic. Muy bien, muy bien. Thank you, thank you. Let's continue with... Uh... Hello, help us with this. ¿Qué se hizo? No, no, it's there. Jorge and Denise. Denise, you're Ana, and Jorge is Mark. Ok. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top sellers. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of slight almonds. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. Ginger, ginger. Ginger. Yes. Ginger. Finally, we add ginger. 
but what about people who are diabetic? Can they I'm, eat it? I'm not going to lie. I'm not going to lie. Uh, like the amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and a bumper gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Si pueden ver, I'm not going to lie. See, men don't lie. <laughs> yes, teacher. That's um, a lie. <laughs> men don't lie, yes, Jorge. In that sentence, I'm not going to lie you, no. Uh, no. no, no, that's not necessary. I'm not going to, when is it, I'm not going to lie to you. I'm not going to lie to you, or I'm not going to lie in a general way. Yeah. Okay. Yes. But sería lie to you. Okay. Usamos el tú. Lie to you or lie to me. Yes. yes. All right. Uh, let's continue. Raquel Elizabeth, hello. Raquel, help us please with uh with Sandra. Raquel is not available. Raquel, are you there? I think not. Okay, Carlos Eliezer, you. I hear teacher. Thank you. Go. Uh, sorry, I, I'm a star. Or Sandra. Sandra is going to start. I am Anna. Yes. Mark, could you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we have a trick layer of chocolate. Second, we have a thin layer of sliced almond. Sounds great. And then? Finally, we add the ginger. But what about people who are diabetic? Diabetic. Can they, diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider it to customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero, zero sugar content. Great. Let's take a look. Okay, amazing, amazing. All right, thank you, thank you, Sandra and Carlos, for your participation. Uh, there are a few people missing. Okay, I might not uh, ask for your participation, but let's let's finish. Let's finish Brian with Brian and Veronica. You guys are the last ones, Brian and Veronica. Thank you, guys. Okay, Veronica, you you start. Okay. Mark, will you explain to us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thicker layer of chocolate. Second, we add a thicker layer of sliced almonds. Sounds great. And then? Finally, we add a ginger. But... What about people who are diabetic? I'm not Can going to lie. It? Okay, uh, I'm not going to lie. The amount of a sugar is too high. We consider it those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum uh, with zero sugar content. Great, let's take a look. Great, let's move on. <laughs> All right, people, thank you for your participation. You all did a very good job. Yes, you are amazing. All right, <laughs> let's continue with part number three. Remember, the part number three is always or almost always about part number two. Let's continue down there. It says there, pair work. Let's not do that. It says, number one, what are the words Mark used to indicate the parts of the manufacturing process. Can you mention those words? First. Uh -huh. 
Second. And finally. finally. Okay. He used he used three words. He used three words. Where where is it? Where is it? What happened? Okay, here we go. He used the word first, second, and finally. There you go. Okay, that is the answer to question number one. Okay, then we have the second question that says, what are the negative sides of Mark's products? Uh, Guys. The amount of sugar is too high. There you go, excellent, excellent, yes. Thank you, thank you, the amount. There you go. The amount of sugar is too high or people who are diabetic cannot eat it. Who are? And... Okay. You can use, you can, you can put those two answers. Both are correct. Okay. The amount of sugar is too high or people who are diabetic cannot eat it. All right. That was for number two. Okay. Guys, do you have any questions? No, no questions. How how do you how do you pronounce mount? The a no no sounds. Amount. Mount or oh, amount. Amount yes. Amount. Okay, thank you. Amount yes. Yes. Are there any other questions? No? Okay. Perfect. Let's move on. And now we have a fourth part or part number four. In part number four, we're going to see or we're going to find words that we use for sequence. Okay. Right here in part number four. It says, it says there, words to mark steps in a process, okay? And this is the objective of today's class, okay? We're going to learn how to use these words that you see there, all right? Let me mention the words to you. First, second, third, then, later, after, right after, Next and finally, let me repeat them. First, second, third, then, later, after, right after, next and finally. Si escuchan esta, esta acá, que doble palabra, esa T se convierte en R. Right, a, right after, right after. O pueden decir right after, aunque suena un poquito pausado right after right after all right yes uh well do you have any questions about this this ones richard that word is a connector which one uh, the old words a connector mm, yes maybe so they're not they're not connectors they 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 show sequence they only okay. show a sequence of, of uh, or steps or instructions. Or process. Or, or a process, exactly. Like step by step. Okay. Okay. First step, second step, third step, etc. Yes. Okay. Okay, very good, very good. Vamos a ver. And then we have examples. Let me read examples to you, and then I'm going to give you some, some chance to practice the examples. First, combine margarine, sugar, two eggs, and vanilla. Second, separately combine flour, baking powder, and salt. Third, combine both mixtures with milk. Four, well, later, Chill for one hour. After, roll the mixture to about quart inch thick. 
Next, cut cookies. Finally, bake for 10 minutes. Do you have any questions about this vocabulary? Yes, teacher. Uh, okay. What is baking powder or powder? I don't know. Baking, baking powder. People, do you know what baking powder, powder is? It's powder, powder, yeah. Oh, okay. Es como la harina, la harina para, para hornear. Yes. <laughs> yes. Okay. Powder es polvo, okay. O, o también este, este, ¿cómo se llama esta palabra? Esta cosa que se para, para los bebés, ¿cómo se, se llama? Talco. <laughs> exactly, thank you, thank you, thank you, yes, exactly, okay, well, what else, what else, more questions, more questions? And shield, the fourth line. Oh, shield, shield es como eh, ponerla en paelar. Ah, okay. Shield, shield, enfriar, sería, no, ¿verdad? Sí, enfriar. What else? What else? Hello, more questions? Uh, yeah, uh, and the seven, and the number seven, and um, bake is the same of esperar. Oh. No, no, bake or near. Oh, okay. Bake, bake, yes. Bake means ornear. Yes. Okay. All right. More questions? No? Okay. It's okay. It's okay. Uh, let me see. Paola, read the first. First, combine margarine, sugar, two eggs, and vanilla. Okay, Mayra Elizabeth. Second, separately combine flour, baking powder, and salt. Okay, Marvin. Uh, third, combine both mixtures with milk. All right, Anna. Later, chill for one hour. Okay, chill for one hour. Andy. After, after roll the mixture to about a quarter tick. Okay, thank you. Elvin, yes. Elvin, go ahead. Uh, next, uh, cut cookie. Okay, cut cookies. And the last one, uh, Christian? Finally, bake for 10 minutes. Okay. People, it's, a, it's very easy, right? Let's, uh, but... We don't know what we're making. Very easy. Piece of cake. <laughs> a piece of cake. But what are we making here? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos cocinando? Preparando. No sé qué estamos preparando. I, I, read, the, I read the steps and the process, but I don't understand what we're making. A cake it's or something? A, or... It's a cake. I it's think. a cake. It's Maybe a cake. a cake. Right? A cake, right? <laughs> all right. All right. Excellent. Excellent. Yes. Very good. Let's go to this part. Let me show you. Okay. We've changed now. Okay, we did this part already. We, we've done this part, number uh, two, three. We just finished this part. And uh, we ha I, have, I have more words or we can extend our understanding by using more words, like first, second, third, son las que estaban en, en, en el libro, las que están en el libro, okay? Aún pueden seguir con uh, uh, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, but ahí dice fourth and so on. So on significa sucesivamente, okay? Fourth, fifth, como le decía, quinto, sexto, séptimo, octavo, etc. Okay? So, these ones, these ones are the most common, first, second, and third. Okay, yes, we use then, later, after, afterwards, afterwards, es lo mismo, it's the same, it's the same as after, after, afterwards, it's the same, no difference, okay, you can use after or afterwards, okay, yes.
Next, right after. Tenemos next and right after. After that, después de eso, after that, we can use that one too. Finally, okay. And we have lastly, at last, first of all, second of all, and third of all. Lastly is por último, okay. Finally, finalmente. Uh, lastly and at last is lo mismo, por último. Lastly or at last. First of all, second of all, and third of all es como decir en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Okay. Basically, first, second, and third are these ones. First of all, second of all, third of all. You can use them too, okay? These ones are very common too. You can... You you will hear you will hear first of all a lot yes a lot all right do you have any questions about these ones these words to show sequence no questions remember okay. they are we're talking we're talking about sequence okay hablamos de secuencia or the proceso, or the, the paso, instrucciones, etc. Okay? We're not talking about another thing, okay? We're talking about sequence, process, or instructions. Okay? Por eso dije que after y afterwards es lo mismo, pero para secuencia, okay? Si es after para conectar dos, dos oraciones, es diferente. Es diferente. Okay? Let's take a look. Let's take a look at some examples. Look how to install a free antivirus. How to install a free antivirus. Como instalar un antivirus gratis. Okay. I think it's not possible. Uh, in in uh, Now it's not possible. Then it's possible, creo. It was possible. It was possible like a couple of years ago. But now I think it's not possible. Then it's possible. For TDDs only. Si, si dicen, me han hackeado las en ustedes. Si, ratan las. No, <laughs> all right, all right. It's okay. Look, first, go to Google and type download free antivirus. Second, choose the antivirus of your preference. Third, click on download. Fourth, install the antivirus and right after the installation, scan your device. Lastly, erase the viruses found. Okay. Este es un ejemplo de cómo usar un antivirus gratis. Okay, muy sencillo. <laughs> All right. Questions about the vocabulary. Fears. Sorry? No, okay. Perfect. Let me see. Denise, can you please read? Uh, yes. How to install a free antivirus. First, go to Google and type download free antivirus. Second, choose the antivirus of your preference. Third, click on download. Fourth, inst install the antivirus and right after the, in the installation, scan your device. Lastly, erase the viruses found. Yes. Thank you, Denise, for your participation. Excellent. Paola, read, please. Thank you, Paola. First, go to Google and type download free antivirus. Second, choose the antivirus of your preference. Third, click on download. Fourth, install the antivirus and right after the installation, scan your device. Lastly, erase the virus as found. Thank you very much, Paola, for your participation. You did it very good, very well. Now, I have one more example here before the practice. It says there, oh, people, look, un manjar, un manjar. <laughs> okay. How to prepare coffee? Es fácil, verdad? We know, we know how to prepare coffee. First of all, Get a recipient and fill it up with as much water as you want. Second of all, light the stove and wait until the water boils up. 
Then get a cup and put the coffee and sugar in it. Finally, pour the water into the cup and mix it up with the spoon. Okay, there you go. That's how you make coffee, people. Okay, if you didn't know, now you know. <laughs> okay, very good. Do you have any questions about the vocabulary? No questions? Look, we can say first and first of all, lo mismo, okay? First, first of all, is the same. Second of all and second is the same, okay? Teacher, yes? what does it mean to the stove? Oh, it's a la estufa. Yes. Oh. Yes. All right. Teacher, I have a question. Yes, ask me. What is water boils up? Water, water, agua, okay? Boils up yes. and hervir, hervir, Boil. Ah, okay. Boil, hervir, okay. yes. Thanks. What is cold? This one? Cold, yes. ¿Cómo se en español esa palabra? Es cuando echar, pero no es echar, no es la palabra echar en la, el agua en el, en, el, en, el, en el vaso. Echar. Help me, help me, people. I don't know in Spanish. Es como verter. Exactly, exactly. That's the word. That's the word. Verter. Esa es la palabra. Verter, verter. Exactly. Uh -huh. Vertir, vertir, creo que eso. Verter, no sé. Verter. Yes, that's the word. That's the word. Exactly. Yes. Yes. Okay. Le decimos echar el agua. <laughs> easy, easy. All right. Very good, very good. We're going to echar continue. Echar el agua. <laughs> exactly, exactly, right. We're going to continue, and this time it is going to be your turn. But the activity is going to be uh, in groups, okay? It's not going to be individual. We are going to have uh, an individual activity later on, yes. But the next activity is this one. I have two options. How to drive a car for the first time and how to prepare guacamole, okay? You can choose, we can choose whichever one you want. You can choose the first one or the second one, okay? Yes. And you're going to write or you're going to show me the steps, okay? From the first step to the last step, okay? The same as this, all right? The same as this. You can use the words, you can use all these words. You can use the words you want, okay? Whatever word you want, whatever... It doesn't matter what you use, okay? As long as you show me the process or the steps, we're going to be good, all right? Let me stop sharing. It's nine. We have very limited, well, very little time. I'm going to give you from eight to 10 minutes to complete this activity, okay? It's going to be in groups, not individually. Let me create the groups right now. Four groups is fine. Okay. Uh, there are going to be four, four participants in each group. Four participants in each group. Okay. Each participant has to uh, provide one example at least or help with one step at least. Okay. Do not stay silent, please. Do not stay silent. Participate, okay? Yes. I, I repeat, there are going to be four participants in each group, okay? Every participant has to participate, all right? I'm going to be monitoring. You can choose the first one, how to drive a car for the first time, or you can choose the other one, how to prepare guacamole, okay? Your choice. Let's go. Let's go, people. Vamos, vamos.
Andy, did you get a notification? comer ¿Cómo, ¿Cómo hacemos la tarea? Homework Homework I'm watching you, I'm watching you Hi Hi How prepare Homework How do No, 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 van a elegir los que les mostré Guacamole El Guacamole, teacher Acá están, observen Guacamole. They are easy. They are easy. How to try? Yes. Okay. So easy. Choose one. How to prepare guacamole? First, first, and for. You good, good avocado. ¿Cómo se dice? Avocado. Good, 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 good. I think the first is some um, of the, the eggs. Eggs. Cut the, cut the eggs. eggs and avocados. What? Yes. Then cut the Pero sin, sin cebolla. <ríe> no, ah, no, 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 no le creo. With onion, with lemon, with salt, oh, with, not, with, lemon not, not with, cheese. with cheese. In my case. Cheese. Ah, with cheese. cheese. Yes, yes. And yes. with eggs. I like. Ah. Con unos nachos. I think Sarah first, is hungry. Sarah is hungry. First cup the eggs. <laughs> okay, continue, guys. <laughs> Hi. I'm just doing a quick monitoring. Hi, teacher. Okay. Hi, teacher. Ya lo he colocado ahí. No sé si lo pueden ver en el chat. Yes. Hasta, hasta ahí lo he dejado. No sé si gustan con, con, continuarlo. Después de, de, de the checks of the mirrors positions, pensaba colocar colocar la llave y, y encender el auto, ¿no? O no sé si hay algo más que mm -hmm. le quieran mm -hmm. agregar. No, it's okay. Okay. Yeah, it's okay. Eh, eh, lo voy a colocar siempre dentro del chat para que ustedes me digan si pueda que le escriba mal, ¿verdad? Chocón. Chocón. Yeah, but the car is not moving. What? The car is not moving. Is it after after I check the mirror positions? Ah, oh, yeah. After that, I turn off the car.
Turn. Turn the car. Ok, ¿qué más? See you later, people. I'm just monitoring, ok, real quick. Debe hacer es quitar los huevos de la cocina. But what? 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 Quita, quitar qué? The, uh, o sea, bajar los huevos o apagar el juego y bajar los huevos, no sé. Vamos uh, a hacer guacamole. Que no, no. Bajar el juego. O sea, como tenemos una olla con los huevos en la cocina hirviendo para hacer un guacamole. Ah, o sea, tenemos okay, que... Okay. I understand, pero no, pensé que, que la cocina, yo, pero la cocina, ¿eh? Vamos para la cocina. <risa> sorry, sorry. Okay, Nos, uh... Nosotros estábamos poniendo, poner a hervir el carro, ¿tabes? Ah. <risa> no. Ahí está, ¿eh? Take, take it off from the stool. Ah, Ok. Oh, take it off from this two. Okay, goodbye. Let me have the next question. Four Sorry. No lo escucho, Diana. ¿Cómo se llama el bol? ¿Es un bol? ¿Es un plato que le decimos plato onda? Ah, bol. Bol. Ok. I can say, I can say, pour, pour the sheet. Ok. Cortar, dijo, cut. No, I, I cannot hear you. Eso lo escucho. I can say poor the cheese. I, I cannot hear you. Se, se, se escucha bien, bien como demasiado bajo tiene el micrófono o algo así. Okay. I can. You hear me? Uh, if you, if you, if you want, you can, you can send that information uh, in the chat, the chat. Uh, prepare. This is. Uh, <laughs> <laughs> you can say like your cheese, okay? No, we'll be add cheese, add. Lemon. Agregar, agregar, add cheese. Agregar, lemon, salt. Or, or, or you can say melt, melt cheese. Melt cheese. Ese melt is derretido. Es queso derretido. But it's a melted cheese. Melted cheese. No, queso no, derretido. I don't know. If you want to. So prepare the avocados. Falta la TH ahí en avocados. Avocados. H. Pero dice ahí de prepare. Ese TH al principio no va. Gonna... Continue, people. See you later. Como por último para... Only the men. Only the men. Wow. Finally. Hello, teacher. Hello, hello. What up? 
<laughs> have you have you finished? Okay. Okay. Not yet. No, no teacher. I I need two minutes more. <laughs> <laughs> it's okay. It's okay. Take it easy. Take it easy. Uh, remove teacher. How do you break. say penultimate in English? Oh, second last. Oops. A second last. Second last. Okay. There are different ways. Hay varias formas de decirlo. El penúltimo. Second last. Ah, okay. And como para decir, mm -hmm. o, how do you say eh, quitar Breaking Park? Breaking Park, sorry. ¿Cómo, cómo? Mm -hmm. Tour of the Breaking Park. Is correct. Uh... No. Remove, remove, the breaking breaking. Ah, remove the breaking park. Yes. Mm -hmm. oh. Yes. O be en, uh, enable. Sería como desactivar. Disable. No, es, no es quitarlo. Ah, quitarlo, disable, quitarlo. Disable. No es quitarlo, quitarlo. Sino que es desactivarlo. Enable. Yes. Pues uh, en, en, en el en en Sorry. En este caso es enable. Sí, enable. Disable. Enable. Enable. Oh, enable, disable. Okay. Disable the breaking part. Ahí les envié en el chat. Okay. Second to last, second to last, next to last, and second to last puede ser el, el penúltimo, como se dijo. Okay. Second Thanks, to last. Okay. There are two options. Um, it's it's pretty short the the part of <laughs> it's okay but, it's okay okay well uh, in in our case of group is uh, uh, uh how to drive and finally uh, the the uh, the first step is to take a keys of cars okay, okay. Uh, the second open the door and sit in the car after that. Take the keys and turn on the car. Right after, enable the brake part and finally drive the car. Yes. It's okay. <laughs> it's okay. It's okay. Yeah. It's fine. All right. So we are ready. Uh, let me see. There is one group that has not finished. One group that has not finished. Let me go back to this group. They might finish in one or two minutes, okay? So be ready. I'm going to take you back to the main session in one or two minutes. Okay? See okay, you later. Final. 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 And Joe de Bocamole. Okay. Are you ready? I finished the check. Okay, muy bien. Entonces, okay. regresemos a la sala principal. Let's go back to the main session. Ok. Ahí compartimos. Okay. Okay. Eligen a uno y que lo compartan, ok? Let's go back. Ok. Ok. Thank you, gracias. Thank you. Envíelo al grupo antes de que nos salgamos para... ¿O no lo tiene completo? Eh, ¿Cómo no, pero en el cuaderno? En el chat, una foto, antes que nos salgamos. Ah, no, no puedo. Entonces, como de la lacto, no te puedo tomar. Ah, pero se la voy a mandar, se la voy a mandar. Ok. Bye, está bien. Gracias. Hi, we are back. We're back. Thank you, everyone, for your participation in the groups. Let's begin sharing. Let the first group is with uh, with Jorge, Raquel, Sandra, and Sara. Guys, go ahead.
Hello. Give me a second, teacher. One, two, three. One, you said one. one second. It's been three seconds, four. <laughs> Thank you. And how to prepare guacamole? Yes. First, cook the eggs for five minutes. And the second, chop onions. Then, cut avocado in cubits. Oops. And finally, mix all ingredients and add salt and lemon juice. I'm hungry now. Yes. I just got hungry, people. Ya me dio hambre. <laughs> All right. Pero sin cebolla, no onion. With no Sorry, onion. teacher. Sorry. All right. Let's continue with the second group. That was with Anna, Brian, Denise, and Paola. Um, Brian, I don't know if you want. Yeah, to read... I can. Okay. Uh, okay. okay. Um. Oh. We choose. We uh, we choose the how to drive at the first time. Okay. First of all, I enter, turn off car alarm with the with my keys. Then I open the car door and get in, in the car. Third, check the mirror positions. Fourth, I put on my seat belt. After I turn on the car, and finally I start driving with cautions. That's all. Right, all right, it's okay, it's okay. Don't worry, don't worry. Thank you, thank you for sharing. Let's continue with the next one. That one is with Carlos Eliezer, Diana, Veronica, and uh, Sara, I think. No, no, I don't remember. Tres aparecen ahí. Okay, Carlos, Diana, and Veronica. Uh, okay, teacher. Uh, Mayra también está. Okay, okay. Mayra. Okay. okay, teacher. We prepared a uh, guacamole. Okay. The first step is put on the eggs um, in the stove and then wait until the water boils up. Then to prepare two avocado and cut into pies to put all the ingredients in a bowl. Okay. The next step. Add cheese, also onion and salt. Finally, enjoy the guacamole. Okay, finally, enjoy the guacamole. Thank you, thank you for your participation, Mayra, Carlos, Diana, and Veronica. Let's continue with the last one. The last one is Andy, Christian, Edwin, and Marvin. Hi, teacher. Hi. Okay, the first step is to uh, take a keys of car. The second, open the door and sit in the car. After that, take the keys and turn on the car. Right after, enable the braking park and finally drive the car. Okay, and the last one, kill a dog. No, no, I said no. Yes. <laughs> not that one, not that one. All right, people, <laughs> excellent. Thank you, thank you for the group of participation, we're going to continue or we're gonna go back to the book, we are here. And uh, if you guys go down here, we can we have uh, activity number five. Activity number five, it says here, this one is difficult, it's, it's very long. Well, it's there, it's, it says there, read the description of the top selling product product of a chocolate factory in El Salvador. Below, you will find the steps to produce this product. Compare with the classmates. Okay, tenemos acá como 10, 10 pasos para un producto. Okay, and we are meant 
to put them in order. Okay. Los pondremos en orden, pero lo vamos a leer primero. We're going to read them first. And then we're going to decide or we're going to choose which one is the first one, the second one, third, fourth, and until we get to the last one. Dark chocolate espresso. People, dark chocolate. Porque dice dark chocolate. Yes, yes. El café. <laughs> People, what is dark? Dark chocolate? Negro. Chocolate oscuro. Chocolate oscuro. Chocolate negro. Negro. Es, es negro. Amargo, amargo. Ah, Chocolate negro. Amargo. Okay. Okay, yes, amargo. yes. All sí, right. es amargo. Exactly. It says, it says here, made with our smooth dark chocolate and chunks of our, of our organic espresso beans. Get your chocolate and coffee fixed all at once with this delicious treat. Two dollars. Okay. Questions about these, these two lines. Preguntas. No? No what, questions? What is the chunks? Chunks. Trozos. Aquí va la cámara. Okay. Chunks. Trozos. Pedazos. Yes. What else? Uh, what else? Beams in our sentences. Beans, beans. Lo, le, le, es el, el es café. No, no, el café. Ah, la semilla. Ah, yes, yes. <laughs> no son frijoles, okay, no, no. It's not beans, it's not beans. More questions? Smooth, suave, liso. Smooth. No more questions? Okay, now let's continue. We have a lot of vocabulary down here. We have a lot of vocabulary here. Uh, let me read the information and then you guys will uh, have the chance to ask me questions. We condense fresh whole milk. We process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. We produce a rich, a rich creamy chocolate liquid. We add sugar to the condensed milk with some of the cocoa mass. The cocoa mass goes straight to the factories in La Union or Santa Ana. We cook these ingredients together. The milk evaporates to make milk chocolate crumbs. We mix the crumbs with, co with, with cocoa liquor and coffee beans, as well as a special chocolate flavoring. At the chocolate factory, we pass the crumbs through the through a pin mill, and the chocolate undergoes the final special production stages, refining, uh, conching, and tempering. Conching. That's the first time I see the word conching. Conching. Okay, people, do you have any questions about this vocabulary here? I move to acá. Yes, teacher, I have a question with the, the, bueno, stage, referring, what is? Stages, etapas, stages, yes. etapas, refining, como re, eh, hacerlo más fino. Okay, conching, or I don't know, teacher. This, this is conching, you know, to be honest, this is the first time I see this word in este contexto, conching. Esas son, son las, 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 las conchas. Las, las, las... No sé a qué se refiere en este contexto, ese conching. Quizás quitar la, 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 sí, la, quitar la, la cascarita o no sé. No, no... I don't know what ah, okay, sure. What's the other one, sorry? And tempering. Oh, tempering, the last one, right? Yes. Yeah. In this es templado. Okay. And crumbs? Crumbs, son migajas. Migajas, crumbs. Y migajas. And, the, and the crumbs throw a pink meal. Sorry? Crumbs throw a pink meal, the... 
en la penúltima, perdón. Oh, here's one. We pass the crumbs through a pill mill. The pill mill yeah. is a machine. Es una máquina para hacer, para hacer eso, café. And throw? Or through, I don't know. Through, a través de. Ah, okay. Thanks, teacher. I don't know the name of the machine. I know it's a machine. No sé cómo se llama en español esa máquina. Esto la muestro acá. I don't really know the, the, the name of it in Spanish. Aquí está. That's the machine. That's the pill mill. That's the pill mill. Teacher, I found that coaching is a process in the manufacture of chocolate in which the flavor and texture is is refining. Okay, okay. I didn't know that. Now I know. Thank you, Paola, for, for teaching me today. <laughs> yes, excellent, excellent. Yes. That's the first time I see this 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 word conching in this context. Yes. Yes. It caught me off guard. All right. More questions, guys, about the vocabulary? Teacher. Hi. Uh, chocolate undergoes the final special production, stay refined, counting, and tempering. That's your question? Yes. Okay, undergoes, sabes que es undergoes? Undergoes. Pasa por, pasar por o experimentar. That's undergoes. Undergoes. Yes. It will be it will be like if I tell you in Spanish sería como uh el chocolate pasa por o sufre eh, how can I say it? El especial, let me see, let me see. Oh, no, no, no. Bueno, sería así. The chocolate, el chocolate pasa por su parte final o las etapas finales de refinanciado, que, que es refining, refinanciado. Eh, conching, no, 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 no entiendo muy bien ese conching ahí. Ese es, ese es como una concha, no sé. Y el templado, yes, eso sería. Yes. Now, we're going to continue. Vamos a continuar y lo que haremos es lo siguiente. We're going to, we're going to mark the first step from the first from the first step to the last step okay de la una a la última let's go let's go pongamos acá de la una a la última let's start let's go let's go veamos de la una a la última from the first one to the last one Let me see if I can understand that word. Let me look it up. Conching. So now, conching chocolate. It's a conching. Y si quiere que, que en español decirle esa cosa, es una, pasar a una máquina el, el chocolate. Ah, ok, let me read it to you. Les leo que es conching. Dice acá en español, es un proceso de refinanciación, refinanciación de la pasta básica de chocolate por medio del cual se mejora y armoniza su sabor y se hace posible su fluidez. Okay. Excellent. Fantastic. Good information. Good information.
my laptop is frozen, people. I'm sorry. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hello. Yes, yes, yes. Sir. No, no lo puedo ver. Está congelada. Está congelada mi compu. Yes, teacher, I can hear you. And I can see you too. I cannot see you. Te trabo aquí en, en la página de Google. What is happening? Don't go, don't go teacher. Close it, close it. Okay. We're working on, we're working on, we're working on part number five, okay? You know what? This activity is going to take too much time, okay? We better do it tomorrow. Esta que esta parte, la parte cinco la haremos mañana mejor. Vamos a las seis mejor, que es mucho más, mucho más sencilla las seis. Is it your turn? Choose a product uh, you know about and mark the steps of the manufacturing process. Okay? Mejor hagamos esta que está acá, número seis. Choose a product you know about and mark the steps of the manufacturing process. Haremos lo que hicimos en grupos. Okay? But this time, this time is going to be individually. All right? You're going to choose any product you know about, cualquier uh, producto que sepan, okay? Y van a explicar o mostrarme los, los pasos a seguir cuando se fabrica, okay? When you manufacture it, okay? Do you understand the activity? Yes. Okay. Yes, teacher, I understand. All right. Entonces, let's begin. Iniciamos entonces. Con la parte 6, la 5 no, es tomar mucho tiempo. Let's do part 5. Sorry, 6, 6. you are going to do something similar to this. Así como esto que está acá. Es lo que ustedes harán, okay? All right. I'm going to give you five, four or five minutes. Four or five minutes. Let me know if you have any questions.
Are you guys ready? Almost, teacher. Almost? Yes, teacher. Yes. Please, two minutes more. Okay, two more minutes, okay. Okay, who is ready? Guys, who is ready? Okay, Veronica is ready. Veronica? Yes. Let's begin with Veronica, okay? Go ahead. Okay. Okay, speaking how to prepare, prepare the coffee. The first step, choose the, the best coffee, then or beans, then roast, and after green, mullet, green, I don't know how to say mullet, green, grind. Grind, grind. Grind, grind, and finally cook it. Cook it. And, and finally? Cook it. Okay, and finally cook it. All right, all yes. right, it's okay. It's okay. Thank you, Veronica, for sharing. Who else is ready? Uh, I'm ready, teacher. Okay, thank you, Edwin. Go ahead, share, please. Okay, um, for me, is how to create a juice lemon. Uh, okay, lemon juice. Yes, lemon juice, sir. Uh, first, uh, take a four lemons and count them to pieces. Second, experience the pieces of lemon in a glass. Uh, third, pour water in the glass. And finally, add sugar and that is. Okay, finally add sugar. Okay, okay. Thank you, Edwin, for sharing. Mm -hmm. Let's continue. Let's continue, people. Me, but it, it's not a copy, but it's 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 the same. It's about lemonade. Okay. Uh, first, cut lemons. Second, add water and sugar in a bowl. Third, squeeze the the, the lemons. Um, next, mix mix all, and finally add add ice, and you can drink. All right, all right, excellent, Marvin. Thank you, Marvin, for your participation. Let's continue. Who else has finished? Me, teacher. Okay. You can Christian, <laughs> Mayra, Jorge. Okay, Christian, go ahead. Oh, okay, okay, 
My example is steps to install Google Chrome in your computer. First, okay. you need to have Microsoft Edge in your computer. Second, you need to search Google Chrome and download the app. Then you need to double tap in the application and install the app. And finally, you can use the app. Okay, okay. It's okay, Christian. Thank you. Amazing. Thank you for your participation. Magda, let's continue with you. Okay, teacher. Thank you. I make charamuscas. <laughs> yes. Fierce. Para el frío. Para el frío. Yes. <laughs> okay, okay. Continue. First, we choose the flavor of our sharamuska. In this case, I will make it with coconut and milk. And second, we put the coconut in pies in the blender and blend with milk. Third, in a recipient, we put the coconut with the blended milk and add sugar. Then we deposit it in bags, um, follow on by taking it to the freezer until our preparation is frozen and we can finally enjoy. Okay, okay, excellent. Thank you for sharing, Mayra. Let's continue with Jorge. Right after Jorge, we continue with Paola. Jorge? Yes. Okay, um, how to prepare a chicken soup? Mm -hmm. First, buy two pieces of chicken and vegetable. Then, wash the vegetable. Afterwards, afterwards, put the chicken and vegetable to cook for 14 minutes. Fourth, add maize soup or consomme of your preference. And lastly, wait to, bo to boil. Finally, serve hot. Enjoy the taste. Okay, okay. Thank you, Jorge, for your participation. Excellent. Paola, you're next. Okay, my example is about sugar manufacturing process. First, the sugar cane is sour and grow. When it's ready, it is cut and transported in trucks so the sugar meal to be processed. Second, it goes through meals to extract the sugar cane juice. There, it goes through a process of evaporation and sugar crystals are formed. Finally, it goes through a drying and packing process to be distributed for human consumption. Okay, for human consumption. Thank you, thank you, Paola, for, for your participation. You know, curious thing, Yesterday, I watched a video about how they make sugar. <laughs> yes, on Facebook. I watched it. Yes, that's that's funny. All right, excellent. Thank you, thank you. <laughs> okay, who else is ready? One more person. Sandra está dormida, mire. No se duerma, Sandra. Sleeping. Sandra y Beth. She's sleeping. ¿Nadie más? ¿Está listo? I... Okay, Anna, you're the last one. Um, espinach omelette. First, wash and cut espinach, uh, onion, and tomato, and mix all. Second, place and mix two eggs in a bowl. Third, put a saucepan and add olive oil. Then add the eggs and add the mixture of spinach with onion and tomato. Finally, cook for six minutes. Okay, very good, very good. Anna, thank you for your participation. Anna, by the way, um, it is your turn to stay today, Anna. Sorry. Oh, okay. Okay. <laughs> because you. <laughs> You're the first one. Okay, people, let me take attendance real quick or let me update the attendance. Ana Victoria Galán. Present. Andy Ernesto Martinez. Present teacher. Thank you, Andy. Uh, Brian David Ramirez. 
Present teacher. Thank you, Carlos Alberto Orrego. He was not here today. Carlos Eliezer Dimas. I'm here, teacher. Thank you, Carlos Christian Alexander Rivera. Present teacher. Thanks, Denise Alejandra Zuniga. Present teacher. Thank you, Denise Diana Yamilet Maravilla. Present teacher. Thank you, Edith y Adilia Hernández Chacón. I think I didn't see her today. Edwin Heriberto Delgado Verdugo. Present. Thank you, Ismael Ernesto Boyat. Se retiró porque estaba sentía enfermo, dijo. Uh, Jorge Ernesto Hernández Durán. Present, teacher. Thank you, Marvin Josué Cortez Rodas. Present. Thank you, Mayra Elizabeth Lazo Escobar. Present, teacher. Thank you, Paola Geraldi. Your name is difficult. ¿Cómo se dice su nombre usted? <laughs> Sorry. Geraldine. Okay, Geraldine. Okay, muy bien, muy bien. Thank you, thank you. Uh, Paola Geraldine Santa María Ramírez. Thank you. Thank you. Raquel Elizabeth de la Rosa Rodríguez. Present. Ricardo Douglas López, creo que no estuvo. Sandra Yvette Mendoza. Present. Sara Rachel Salazar. Present, teacher. You're sleeping. Verónica Lice Portillo. Present. And Present. Andrea Solórzano. People, we have finished. Thank you very much for joining today's session. It has been a pleasure. All right. See you tomorrow. Take care. Have a good night. Descansen. Duermas en cada de Facebook. Y novelas a dormir. Sí, 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 sí. Bye bye. bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye, people. Bye bye. 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 Hi, Anna. Hi. Okay, this, we have, uh, we have sí, a couple of, la, exactly. la I'm sorry. <laughs> okay, <laughs> we have a couple of minutes to discuss any of your questions or any of your confusion. So tell me if you're confused or if you have any questions. Uh, I don't have a question, but I don't. I didn't um, hear. I, I didn't, didn't sorry. The, I didn't hear. No, no logré escuchar el inicio de la clase. I um, no sé when, when they finish the model and the homeworks. Oh, Can you explain? Can show you no problem. Show you. It's okay. Demostrado. De hecho, yo más comenzar el lunes, pero hubo un cambio de repentino. Uh -huh. El día el lunes, no sé por qué se hizo ese cambio. Sí, y... bien raro. Sentí que media semana también. Acá estamos. Aquí, aquí sería. ¿Cuál sería? Uh -huh. Aquí está. Para la unidad 1 o sec sección 1. Inicia este día y termina el martes. Bueno, concluiremos mm. la, la unidad o la sección cada martes. Cada martes. Ah, entonces, las tareas deben estar subidas el martes, a más tardar. Martes, sí, sí, es el martes. Okay. El martes. Martes, martes de cada martes. semana, ¿verdad? Ajá, así es. Ok. Uh, bueno, como le digo, cada martes concluimos la, la unidad. Pero recuerde que en la sección 2 hay un examen, hay, un, hay una actividad extra que es el examen de medio mes o de, medio, de, de dos semanas, que se llama el midterm. Okay. Sección 2 de midterm será igual hasta el día martes 22 de agosto. Uh, sección 3, aquí está. Y la última sección, que es la unidad 4, tenemos la sección 4 y, y el final exam, que sería hasta el martes 5 de septiembre. Okay. 
pues le, le repito, básicamente concluiremos cada unidad o cada sección el día martes. E iniciamos la otra unidad el día miércoles. ¿Ok? Esperemos que no llueva, bueno, que si sí llueva, pues que llueva, sí, que llueva, que llueva, pero esperemos que no cause ningún inconveniente la lluvia o el wifi o los datos o como sea y que podamos estar acá todos los días sin faltar ninguna clase. Sí. El módulo anterior me enfermé, entonces no pude, se, se hizo solo desorden con las clases porque me, me puse bien mal de salud, entonces no lo pude, no lo pude evitar. No les puse. Y gripe y todos tuvo. ¿O se enferma de otra cosa? Porque no, ahorita es que hay como hace, un repunte, parece. Hace, hace, unos meses, hace unos meses, en marzo, estaba de hecho en, en clase. No recuerdo con qué grupo uh -huh. estaba. Y de repente escuché, empecé a escuchar este zumbido en este oído de acá, un zumbido. Fue un día martes, ese zumbido que me comenzó. Y, y pensé que era un zumbido común, que, que a todos les da, ¿verdad? Un zumbido de, de vez en cuando le da el zumbido a uno cuando alguien le, le grita o, o escucha un ruido bien, bien alto. Pero el siguiente día que me desperté, el miércoles, aún recuerdo ese miércoles, me desperté de la cama y estaba viendo hacia, hacia adelante, pero mi cerebro o mi mente estaba así. ¿verdad? Y me dio náuseas, se a vomitar al hospital y me detectaron algo que se llama vértigo vértigo y ese vértigo es con, tiene que es ver con el, el oído con el oído izquierdo uh, cuando ese vértigo ataca pierde el, pierde el equilibrio uno el equilibrio en el cuerpo uh -huh. lo puede controlar algo como la epilepsia entonces me dio ese, esa cuestión es en marzo y estuve ingresado dos veces en el hospital y justo ese, el día que, que no pude dar clase yo, el lunes, que no pude dar clase con ustedes, el domingo me volvió a dar ese vértigo. Domingo. Me volvió a dar. Uy, qué feo, pero... Pues, sí, es un problema de audición, ¿verdad? O sea, es cabal, sí, está sí, vinculado sí. al oído. Sí, ese es un video que tengo. Que, Ajá, que, que comenté, el zumbido que le comenté, aquí lo tengo todavía, es permanente. Se me ha quitado. Y de este lado casi no escuché, del lado izquierdo. Escucho mucho menos. Sí. Pero está en tratamiento, o sea, le están dando... Sí. Ah, bueno, eso es lo bueno. Sí, pero, es un poquito delicado eso. Pero es un tra tratamiento con, con uh, el hospital público, no es muy bueno. Uh, quizás este mes que viene iré a un privado mejor. Iré a un privado porque ya he pasado mucho tiempo con este zumbido creo... y no lo soporto. No lo soporto. Sí, no, yo ajá, conozco una... Un, una persona que es familia de mi hija y tiene ese problema, así bien. A veces no puede manejar, o sea, a veces no puede ir a trabajar porque se pone bien mal por eso del vértigo. Sí. Sí, bien, bien delicado. Bueno, es que los oídos son súper delicados. Sí, así es. No sé, no sé a qué se debe ya en la edad adulta es. Bueno, yo, mi hijo tiene problemas auditivos que se los detectamos hasta este año. Tiene que usar aparatitos y sí, o sea, creemos que fue un problema por antibióticos cuando era bebé. Cuando nació, se quedó unos días en el hospital y estuvo con antibióticos, entonces pensamos que eso pudo haberle afectado. Pero no sabemos, el problema es que se detectó bien tarde, porque ahora ya tiene, o sea, lo detectamos hasta los seis años. Y ha tenido, el, o sea, el, hicimos un montón de pruebas, pruebas psicológicas, pruebas de aprendizaje, porque... El lenguaje no, no estaba ni el lenguaje ni el aprendizaje para la edad de ella. Bien complicado. O sea, son cosas bien delicadas lo del oído. Sí, la verdad que sí. Uh -huh. La verdad que sí. Bueno, ah, pero... según, según este vértigo, es, es, no es permanente. No es permanente. Uh -huh. Se puede quitar, pero cuesta que se quite. Y imagino yo que se quita con un buen tra tra tratamiento. Ya he estado con tres tratamientos diferentes y eso no se me quita. No se me quita. Antibióticos. Y realmente pues no. pastillas me han dado, pastillas han y gotas. Realmente es feo y frustrante a la vez. Sí. Feo estar con él. Es horrible. Sí, no, yo creo que sí, sí puede atenderse en un lugar privado o no sé, tal vez una referencia. Ay, no sé, no sé, en el seguro un poco, podría ser un poco más eficiente, ¿verdad? Lo dudo. De hecho, yo estuve, 
como soy maestro de gobierno, tengo, tengo la, 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 la facilidad de, de, de ir con el gobierno, escucho mejor el, 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 el servicio, pero la verdad es que el medicamento que me dieron ellos no me, no me, afecta, no, no me ha hecho ningún efecto. En el y luego fui a, me pasé al público, acepté el público, un hospital público, e igual no, no, no hay ningún cambio. Así que mejor ir, sí, ir a un hospital que... privado. Sí, tiene que con, consultar también, bueno, aquí tienen un, no sé qué tan bueno, yo está tratando a mi hija, pero el ISRI, que es el de Centro de Audición y Lenguaje, que es público, uh -huh. ellos tienen otorrinos y tienen otros especialistas, o sea, que a lo mejor alguno de ellos, y yo creo que ven adultos, no solo niños, pero es en San Salvador, ¿verdad? Uh -huh. Tendría que que moverse, pero valdría la pena porque sí, o sea, una pérdida auditiva sí puede ser bien, bien delicada, pues, o sea, aunque sea adulto, pues se va a dificultarle otras cosas, siento yo. Tiene que tratarse con tiempo. La verdad que sí, sí. Eso uh -huh. quiero hacer. Sí. Bueno, espero que, que siga mejor de esto. Gracias, gracias, la verdad que... que yo sé lo delicado que es lo de la audición. Y sí. De todos modos, tiene que estar bien para cuando vayamos a ver pájaros. <risa> Quizá no vamos a ir este año hasta enero. <risa> ah, para que conozca pajaritos, para que conozca Usulután, porque ahí donde vive, no, no sé qué conoce, que no conoce pajaritos. No conozco, pienso, nunca he ido ahí. Es bonito. Es que lo que pasa es que toda la zona de Bahía de Jiquilisco es súper importante por... Bueno, nosotros estamos donde yo trabajaba antes y todavía hago un par de cosas. Tenemos años de eh, tener interés en que el sitio se promueva a nivel internacional como un sitio de importancia porque como tiene un montón de playones, es eh, la zona a nivel de Centroamérica la más grande en zona de Manglar, o sea, Bahía de Gilisco. Entonces, la zona de Manglar y los playones que hay en el área son como el hábitat para muchas aves. Entonces, por eso es que se está ya hace rato con esa iniciativa, pero a veces, o sea, los procesos se tardan. Imagino que sí. Ha sido bien lento. Pero ahí vamos tratando de avanzar. Al menos de seguir con las investigaciones. Dice que no ido ni, ni, ni a Puerto en Trufo, ni a la Valle de Quilisco, ni a ninguno de los lados. A ninguno he ido. Y eso es que me queda Por eso le dio vértigo, muy... porque no conoce. Me queda muy cerca y bien accesible, fíjese, pero no. Porque, de hecho, trabajo en Quilisco, en una escuela de Quilisco. Ah, de no, verdad. No en, no en el centro de Quilisco, sino que en la en las palas de Jiquilisco, digamos, en las alas de Jiquilisco. Pero le toca entrar, o sea, hasta, bueno, que yo no, no, me confundo no todavía. Es que, Jiquilisco es el quedo, municipio, el... Se llama La Concordia, el trabajo de La Concordia. ¿Verdad? Ah, Concordia. ya he escuchado. Es por la carretera, sobre la carretera. Ajá, así es, por la carretera. Sí, ya he visto ahí el nombre sobre la carretera. No sé, sí, creo, creo que tengo idea más o menos. Por ahí trabajo. Ah, pues no, le queda, le queda de tarea que conozca Jiquilí. Ella es Jiquilisco. Digamos que estuviera promoviendo el turismo ahí. Sí, mira. Bueno, gracias Ana por quedarse esta noche. Gracias, gracias. Te cuida, ok. okay. No, gracias a usted. Y espero que siga mejor. Gracias, muchas gracias. Okay. Gracias. Descanse, ok. Hasta mañana. Gracias, igualmente. Tomorrow.